Merhaba herkese. Herkese merhaba. Merhaba herkese. herkese. Ters. Tek tek söyleyelim. Tamam, ne söyleyeyim. olacak yani? Az önce tek tek söyledim. Tamam. Merhaba herkese. Herkese merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba herkese. Herkese merhaba. Bugün kanalda sizinle birlikte Brezilya fırını yapacağız. Evet. Ben kendi kendime de yapabiliyorum ama Reyhan bana yardım edecek. Size birazcık daha hani biz daha önce neleri yanlış yapmışız, şu anda neleri daha iyi yapıyoruz falan diye size onu anlatacağız. Bizim kullandığımız keratini size göstermeyeceğim çünkü herkesin saçında ne yapacağını bilmiyorum. O yüzden ha ama yani belki altına yazarım buna videonun sonunda karar veririz. Ee, şu ana kadar bizim saçımızda herhangi bir kopma, yanma, yıpratma tarzı hiçbir şey yapmadı. Ee, böyle yorumları da var ama e, var. bu ürünün Ama ait. şeyi söyleyelim burada. Arkadaşlar o çoğunlukla kuaförlerde gördüğünüz işte e, keratin botoks diye geçen şeyi bu bizim kullandığımız ürünle yapıyorlar. Hani böyle iki yıkama sonrası böyle o saçınızdaki pürüzsüzlük gidiyor falan filan ya. E, yani bu, bu ürünle yapıyorlarmış. Bunu bir, birebir teyidine aldık yani. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. İşte ama yine de vermeyelim adını. Ya bilmiyorum ona biz videonun sonunda karar veririz. Zaten gösterme falan şey yapmayacağım. Ama çok uygun bir fiyata çok inanılmaz böyle absürt bir rakama. Bunu yaklaşık ben bu dördüncü ya da beşinci yapışım değil mi? Ya işte bir, böyle bir buçuk ay sonra falan komple saçınızdan gidiyor. Öyle bir şey var. Komple akıyor. Yani mesela normalde e, üzerinde kullanım talimatlarında 15 dakika bekletmeniz gerekiyor. Ki ben 4 saat falan bekletiyorum herhalde. Düzleştiriyorum, fön çekiyorum. Fön çekme kısmını tam yapamıyorum ama düzleştirme kısmını mükemmel derecede yapıyorum. Reyhan saçında da kendi saçımda da. Ama benim saçım iri dalgalı. Ben de mesela bir buçuk ay sonra gidiyor. Reyhan saçında mesela daha uzun bu süre. Bir dakika. Ya şöyle bir şişesi var işte. Tamam şöyle bir şişesi var. Bu bir litre. Bu bir litre. Şu an ben tam yarısındayım. Ama ben belki 4-5 kere yaptım. Reyhan saçında 2 kere yaptık. Hayır Reyhan saçında 1 kere yapmışız. Emre'nin saçında 1 kere yaptık. Yani bir 6-7 yaptık bunlar. İlkinde işte böyle çalkalıyorsunuz. Sonra iğrenç kokan bir... Evet çok temiz. Ki bence bunu şunu aşağı koyayım. Bence bunu yani normal evde yaparken çoğu insanın yaptığı bir hata çok ürün kullanmak. Çünkü neden? Bunu saçında sürüyorsunuz. Ondan sonra saçınızda mesela bir 20 dakika, yarım saatte kendi kendine kurumasını sağlıyorsunuz. Önce hemen direkt fön çekmiyorsunuz zaten bu saçınızda sürdükten sonra. Ama ben o kadar çok ürün sürüyordum ki öfü yakıyor işte. Yani kendi kendine kurmayı geç, fön makinesiyle de kurmuyor. Ya yani benim saçımdan da Reyhan saçından da Ümran saçından da çünkü ben böyle avuç avuç boca ediyordum bildiğin. O yüzden yeni öğrendim bir bilgi. Bugün onu deneyerek yapacağız. Çok az ürün kullanacağız. Yani e, amacımız şu olacak. Saça ürünü şeyle yedirmek. Tarakla yedirmek. Yani pıt pıt dokunduracağız sonra tarakla tarayacağız. Evet. Şimdi ilk şeyi söylüyorum. Böyle tutanlar halinde alıp tamam mı? Bunu işte neyle koyacağım? Ben bunu normalde de elimle yapıyorum zaten de. Bu sefer hadi tarakla yapayım sizin güzel hakkınızda. <gülüyor> Şöyle pıt pıt pıt koyacağız tamam mı? Sonra bunu tarakla şöyle sanıyorduk. Gözüm yandı. Ama aslında 
sağlıklı olan kısımlar evet sağlıklı olan kısımlar ıslak kalıyormuş yıpranmış olan kısımlar burada gözüktüğü gibi ne güzel aslında Anında... baby gibi saçlarım var niye böyle yapıyorsun ki kuruyormuş şimdi ben diyorum ki iki seçenek var ya her zaman yaptığımız gibi ben <gülüyor> çekip yeter tamam konuşayım mı Ya şimdi her zaman yaptığımız gibi <gülüyor> ne olmuşsun? Ya ondan sonra düzleştireceğiz. Şimdi bir 20-15-20 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra fön çekeceğiz. Ondan sonra düzleştireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir 15-20 dakika. Ben yıkamaya gidiyorum. Evet biz bir yıkamaya gidiyoruz. Ondan sonra tekrar geliyoruz. Geri geldik. Yaklaşık bir bakayım. 35-40 dakika falan geçmiş. Ee... Baby saçlardan. Baby saçlardan. Baby olanlar burada, <gülüyor> olmayanlar burada. Şimdi saçımdan yenelim. İşte bak bu sefer bence doğru yaptık yani sonuca göre tabii konuşmak lazım ama sanki şu an doğru yoldayız. Hemen hemen kurudu gibi. Şu an Reyhan tekrar fön yapamayacak muhtemelen. Sadece kurutacak. Sonra biz hemen düzleştirme kısmına geçeceğiz. <gülüyor> ile 210'da yapalım bence. Ya 230 çok. 210'da yapalım. Hatta ben kalkülerimi belki 170'te falan yaparım. Çünkü onların böyle durmasını istemiyorum. Buradan kendi kendime ben düzleştirebiliyorum saçımı. Tamam. Sadece sen en son bakarsın. Hani olmayan falan bir yer var mı diye. Saçımı düzleştirirken tek tek ince ince düzleştirdim. Benim şu anki fikrim ne biliyor musun? Ben bu saçımı bugün yıkamayacağım. Ya da yapamadığım yerler yoktur diye düşünüyorum ama varsa şayet baksın. Bir kalite kontrol yapsın diye. Ve yok. Kalite kontrol çok güzel. Şurası bir tek. Heh, işte öyle yerler. Kıvrık kalan. Bakalım. Çok yakından çıkıyoruz arkadaşlar şu an. Gördüm. Tamam. Bay bay. Merhaba herkese. Bugün saçlarımın ikinci günü. Dün Brezilya fönü yapmıştık birlikte. Ee, şu an yıkadım. Hatta birazcık kamerayı, mamerayı ayarlayıncaya kadar annem araya reklam girdi. O yüzden kurutayım ki bakalım olmuş mu olmamış mı. bir şey. Ben dün yaparken saçımın en son yani videoyu kapattıktan kapattım mı hatırlamıyorum orada ama şuralarını şöyle kıvırmıştım. Azıcık şöyle bir çok azıcık ben bir krem süreyim ki şu kabarıklığına bakalım. Hani ya yani şu anki bu görüntü benim saçım için yeterli. Neden? Çünkü zaten benim saçım çok iri dalgalı ve ya da hatta kıvıracağı dönem bir saç. O yüzden 
bu kadarcık olması bile benim için güzel. Çünkü ben bunu şu şekilde şöyle toplayıp dışarı çıkabilirim. Şu anki görünüşe yüzde 50-60 gibi bir oranla düzleşmiş gibi gözüküyor. Bilmiyorum, 20 dakika kesin harcıyorum yani. O yüzden bunu yapmamın sebebi hem bir bakım olsun hem de onu daha kolaylaştırsın diye. Tabii o kadar çok olmuyor. Yani bunu söylemiştim zaten. Bu işte kuaförlerde Reyhan dün söylediği gibi kuaförler kuaför <gülüyor> kuaförlerdeki e, keratin botoks diye geçen bu. Brezilya fönü diye geçen değil bu. Keratin botoks olarak geçen. Bakım yapan bunun yan etkisi olarak da yüzde kırklık bir düzleştirme yapıyor diye söylüyorlar zaten. Şu an biz onu yapmış olduk evde. Hem de benim o keratini ben 22 liraya ne almıştım? Yani 5. 6. yaptığımı düşünürsek çok iyi bir oran. Ama şey keratini sürdükten sonra dalga dalga oluşu gözüküyordu. Evet. Orada belliydi. Hı hı. Aynen. Benim zamanlar saçım böyle dalga dalga. Kuruttuğunuzda hele ki keratin yapmadığında kuruttuğunda saçım böyle böyle oluyor zaten. Kabul. Hadi böyle çok abartı oldu ama böyle oluyor. <gülüyor> o yüzden hep iyi bir görüntü. Reyhan'ın saçı normalde ince terle ve düz olduğu için mesela Reyhan saçında çok güzel oluyor. Bir turda düzleştiriyorsunuz ya hani. Onu yaptığınızda Reyhan saçında mesela yıkadıktan sonra bile direkt şey oluyor. Böyle hani hep sanki öyle düzleştirmiş gibi ya da fön çekilmiş gibi oluyor. Ama dalga saçlarda durum bu. <gülüyor> Yine de yapmaya değer mi? Bence değer. Bence şu anki görüntüden... Tabii ki buraları işte dediğim gibi sadece bu düzleştirici düzleştirme kısmını saçı e, daha hızlandırmak için bu iyi bir yöntem. Hiç olmazsa böyle anında kurutup hemen şık şık şık düzleştiriciyle yaptığınızda gayet de güzel oluyor. Video bitti. <gülüyor> Buraya kadar da. Yani eğer beğenirseniz ben tabii ki e, aldığım şeyin adını yazarım. Hatta bilmiyorum belki onu yazabiliriz. Hala şu an kararsın. Ama böyle şeyler zaten çok var piyasada. Sadece önemli olan yakmayan, bir gün beklemesine hemen koparmayan bir şey bu. O yüzden bu yüzden yazabiliriz aslında. Bu kadar. Dur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye.